On chantait ça à l'époque de l'esclavage. Les groupes religieux venaient d'arriver dans l'île et ils enseignaient la Bible. Les gens lisaient la Bible, prenaient parfois des mots, en inventaient d'autres et ils chantaient. Il était toujours question de prendre un train, de partir quelque part, de quitter la vie d'esclave que les gens menaient et de s'en aller loin. Take a train and go away. We have a, a proverb that, that, that is sort of a basic thing. Il y a en Jamaïque un proverbe très connu qui dit Prends un sourire et couvre tes tristesses avec. Take a smile and cover your sorrow, you know.
Le Dinky Mini, c'était pour remonter le moral d'une famille après la mort d'un proche. Pour les esclaves, c'était la seule occasion autorisée d'être ensemble. Aussi, le Dinky Mini n'était pas quelque chose de triste. Il servait à redonner du courage. Il fallait pleurer, hurler, laisser venir les émotions. Il fallait imaginer des chansons, inventer des choses pour que tout le monde soit gai. C'est une chanson qui vient du Dinky Mini. Je suis né et j'ai été élevé dans le ghetto. Et quand je dis ça, c'est pour moi quelque chose de positif. Parfois, je regarde autour de moi. 
Je vois un ouvrier qui travaille euh, une ou deux ou trois semaines sur un chantier. Et il travaille dur parmi d'autres ouvriers. Le jour de la paix, ce qu'il apporte chez lui dans une petite enveloppe est vraiment trop mince pour être juste. Il y en a d'autres dans le ghetto qui veulent travailler, mais ne trouvent aucun emploi. Ils ont besoin de manger comme tout le monde. Leurs enfants ont besoin de lait comme les autres enfants. Parfois dans la rue, ils sont regardés avec mépris. La plupart restent honnêtes, mais puisqu'ils sont mal habillés, ils sont rejetés comme des parias. Pendant la journée, tout ce que les hommes peuvent faire, c'est de s'asseoir au coin de la rue, de philosopher, de prendre de l'herbe et de réfléchir sur la vie. Ailleurs, dans le ghetto... La plupart des gens sans travail vivent dans le ghetto. Ils sont pleins de ressentiments. Ils ont découvert que personne n'avait besoin d'eux. Où il y a la pauvreté et il y a la violence. Mais la violence n'est pas seulement dans le ghetto. La violence, elle est partout. Le décor ici a changé depuis mon enfance. La butte, là, était plus haute. Autrefois, il y avait un tas de bouse et c'est pour cela qu'on a appelé l'endroit Dungle. Juste ici se trouvait un des sièges régionaux de la Fédération éthiopienne mondiale. J'ai passé mon enfance ici parmi tous ces gens et j'ai beaucoup appris. J'ai commencé à comprendre ce qu'est la pensée noire. Il n'y avait pas alors ces histoires d'armes dont tout le monde parle aujourd'hui. Cette institution a été imaginée en 1974. C'était une mesure préventive contre l'escalade des crimes. Tout le monde avait une arme et beaucoup s'en servaient pour commettre des crimes et rien de spécial ne justifiait cette violence. 
situation. Alors, on a demandé aux gens de rendre leurs armes, on leur a demandé de les apporter au commissariat, à l'église, de les donner aux prêtres ou aux juges de paix. Les gens pouvaient les rendre n'importe où, à l'église, chez le juge, n'importe où, au commissariat, etc. Mais ça n'a eu aucun succès et on a dû appliquer des mesures plus sévères pour que ces armes soient rendues. Il y a un programme de réhabilitation. Les prisonniers apprennent un métier, reçoivent une formation professionnelle et ils répondent positivement à tout ce que nous faisons pour eux. Je suis ici depuis trois ans et trois mois, j'ai 25 ans. Ce sont mes fréquentations qui m'ont amené ici. J'habitais dans un quartier où l'on pratiquait la politique, donc je devais avoir une arme pour me défendre. Parce que si quelqu'un du parti adverse me voyait et savait où j'habitais, tout de suite, il pensait que je prenais part aux bagarres entre les deux quartiers politiquement opposés. Il fallait donc avoir une arme pour se défendre. Et c'est ainsi que je me suis trouvé au mauvais endroit à l'heure où il ne fallait pas. Et la police m'a arrêté et je suis ici maintenant. Je suis le père de sept filles et de cinq garçons. Avant de venir ici, j'habitais à Kingston. J'ai été inculpé de meurtre en 1971 et j'ai été condamné à la prison à vie.
the Honorable Marcus Garvey. Marcus Garvey est un prophète du XXe siècle. Quand il est arrivé dans les années 30 et qu'il a montré la réalité avec toute l'intensité de son regard, les Noirs jamaïcains étaient beaucoup moins avancés. À côté de ce qu'ils étaient à cette époque, les Noirs jamaïcains sont riches aujourd'hui. Le fait d'avoir quelqu'un qui se battait pour la solidarité du Noir à cette époque-là était une chose exceptionnelle. Une nation sans sa culture, c'est comme un troupeau sans son berger. Il faut que les gens s'identifient avec leur propre culture africaine. C'est ce que disait Marcus Garvey. Marcus Garvey a eu une telle force dans l'histoire de la Jamaïque. Il a triomphé de tant d'obstacles. Il est devenu un héros national. La fête du Kumina vient du peuple Ashanti. La plupart des esclaves africains arrivés en Jamaïque venaient de la tribu Ashanti. Une de nos héroïnes nationales était Ashanti. Et beaucoup de mots de notre langue jamaïcaine proviennent aussi de la tribu Ashanti. Le Kumina, c'est une grande fête. Et il y a toujours une reine du Kumina. La seule reine du Kumina que je connaisse dans la région, c'est Queenie. Elle affirme qu'un jour, alors qu'elle était assise sous un arbre, elle est revenue d'une sorte de rêve et elle a reçu le don de parler en dialecte africain.
I want to be a sailor boy sailing on the sea. Go out on the ocean sailing, going down to Ilau. See if I can get some fish from my mama and my papa too. Dans cette Bible, on dit de laisser pousser les cheveux. Nous vivons pour craindre et servir Dieu, c'est-à-dire Dja. Et non pas pour rompre ses lois ou le contrat entre Dieu et l'homme. Il y a comme une nouvelle fierté que nous sentons dans nos têtes et dans nos cœurs. Dieu nous offre cette chevelure. Ja est un nom que l'on trouve inscrit dans la Bible. C'est un des noms secrets de Dieu. Ja monte les ailes du vent. Ja... Ja, c'est l'empereur Haïlé Selassie. C'est-à-dire le Messie qui est revenu pour nous. C'est le roi et le dieu des Noirs. Le trône du roi David est réservé aux hommes les plus dignes. Lui, il descend en droite ligne du roi David. Il est l'héritier direct de la divinité. Il est le roi noir qui a été couronné en Afrique. Il est le roi des rois, l'empereur de l'Empire noir, le roi noir que nous reconnaissons. Cela est inscrit là, dans la Bible.
Yes, but I think God will invite you to creation. Rest in the child. Rest of all right that even the man in prison be released this time, O oh, child. And even the deepest in our pain in this time. To prove fruitful in such time, to record at his own record and to stand up to his own judgment seal. So the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O oh, Jah. I strength and I redeem, I will leave it and reign it in Mount Zion. Jah! Récemment, j'ai rencontré un frère d'Éthiopie qui m'a dit que sa majesté avait disparu. Mais pour nous, il est le Messie qui est revenu, le roi des rois, le seigneur entre les seigneurs. Nous préparons les festivités pour l'anniversaire de la naissance de sa majesté le 23 juillet. Et on met tout en ordre pour cette grande occasion. No, when the black man from Forest Land, it shall be a bam, bam, bam. Now the black man from Forest Land, it shall be a bam, bam, bam. Now the black man from Forest Land. Un rasta, quand il chante, se bat contre les ennemis, 
les oppresseurs, ceux qui apportent la confusion, la mort, la peste au peuple du monde, aux gens de toutes couleurs et de toutes classes. Le Rasta se bat contre le diable, contre le mal, et essaie d'établir ce qui est vrai, honnête et juste selon ce qu'a dit le dieu Ja. Car la vérité couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. Ce qu'il faut, c'est que chacun essaie de vivre selon la vérité. Il ne faut pas qu'un homme voie la mort comme ça dans la rue. Il ne faut pas que son fils voie la mort dans la rue. Le reggae, pour un Jamaïcain, cela a une signification précise. Cela veut dire l'unité. C'est un message du roi au peuple.
Regardez la petite Jamaïque. Et vous voyez un petit morceau de terre. Si la mer se renfrogne, le pays est inondé. La Jamaïque, c'est comme un diamant noir dans la mer. Relaxe-toi. Prends ton temps. Ne cours pas. C'est la manière jamaïcaine de dire que nous n'avons pas besoin de nous précipiter vers les choses. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il faut laisser aller les choses. supposed to think for the good and welfare of our brothers and sisters. Amen. Because what we are serious about is the fatherhood of God and the brotherhood of man. Amen. If the Lord God Almighty did not love the world, he would not have given this world Amen. to so many different nations. Amen. When he gave the world unto us, he never tell us to fight. He never tell us to kill one another Amen. because of this earth. But he said, occupy, kill What I said, he said, okay. shall I come? Amen. There are seven candles on the altar. And the seven candles on the altar that you are going to lead it, light up tonight, amen, represent the seven churches. Amen. 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 Yeah, I cannot manage to name them all out now because it's taking too much time, but as you know, that there are seven churches. Amen. The seven last word he spoke on the cross. Amen. Amen. The seven colors of the rainbow. Amen. Amen. The seven days of the week. Amen. And many other seven. Amen. The peace that I have lost. Amen. The thing that I'm looking for. Amen. The recuperation. Amen. Hallelujah. Of Apostle Father Paul. Amen. For the peace. Of Jamaica, Amen. for the peace of the world, Amen. that nations and people Amen. learn to live together Amen. as people. Pocomania could be. Le Pocomania vient d'Afrique. Africa. Uh, that simply means. Mais en Jamaïque, Jamaïque, on a appelé Pocomania un peu n'importe quoi. Uh, for everything to be called Pocomania, it's not really. Il y a trois sortes de groupes qui pratiquent le Pocomania. Mais notre Pocomania à nous est le vrai. On attrape l'esprit. Ce qui surprend les autres, c'est qu'ici les gens dansent, jouent de la musique, chantent avec l'esprit. Que ce soit l'esprit de l'ange Gabriel, Michael, Raphaël ou Uriel, il sait entrer en communication avec celui qui veut le recevoir. I said, I'm in board. Right, I knew I said, the immigrants must come back to board. 